か乾杯乾杯乾杯格差を感じる食べる食べよ食べよ食べるふみちゃん来た<笑>おはようございます。今、7時47分。室温が 22.6 度。湿度が 71% ってなんか高いな。今日はエアコンガンガンにつけて寝てたんですけど、寒い。<笑>エアコンつけてたけど湿度高いのは雨降ってたからかな。なんか関係あるのかな。ふいちゃん、おはよう。はいやん。うん。超晴れ。覗いてごらん。うん、今日一日だから晴れかも。外はいい感じに晴れてるね。山がくっきり。起きたの。起きたの。じゃあ、準備していかないとね。そうだね。パパは。まだ。寝てる。おい、寝坊して起きろ。パパがこっちに来ないと無理だよね。じゃあもう朝からバナナを食べてます朝ごはんはねそういえば買ってないやって思ってで朝ね寺泊まり行こうと思ってるんでその道中で何か買うか寺泊まりで何か食べれるのか調べてそううーちゃんパンもねあるからもうお腹空すいたんだパパたちも小さいパン食べればうーちゃんちょうど残すからさその時に残すもの食べていいからねそう,そう,<笑>そう,うーちゃんだけはねしっかり食べてうーちゃん今日どこ行くんだっけこっちは水族館行くなんか行きます今日はうーちゃんどこに行くんですかマリンワールドあー惜しいマリンピアでしたパン食べろこんな感じでね結構空も綺麗です今日は晴れてくれるのかな夜も雨降っちゃうのかな今のところはすごくいい感じですちょっとだけ覗き込んでくるうーちゃん幽霊とかにやれそうじゃない<笑>心霊スポットにうーちゃんあれ心霊写真だと思ってるよ誰が<笑><笑>うちゃんバームクーヘンあんじゃん食べる食べよう食べよう食べるうちゃん来た<笑>残り、ね、食べる食べる食べる食べるこれね昨日買ってきた、えー、魚沼の里でゲットしたバームクーヘンの抹茶こんな感じの色ですまあ抹茶ですねじゃうちゃん食べよう緑色だ抹茶の味するの、うん、苦くないのうちゃんが大好きな抹茶だよ、えー、ママには一口だけ食べていいこれ、うん、一口はいもったいないからね甘いね。これあんまり甘くないけど。ふっちゃん何個まで？食べるなら。何個まで？二個。あてい。でこれうーちゃん。うん。やったー。うーちゃんめっちゃいっぱいじゃん。うーちゃんだそういうもんや。こっちはパパ。その残りで大きいなうーちゃん。格差を感じる。昨日こっち晴れたな。まさか晴れるとは思わなかった。微妙な雨が続くかと思ったけど。北から南までなんか今雨の情報がいっぱい出てるのに。晴れてるから。外の観光地行くときは絶対ちょっと晴れてない歩きづらい、うん、結局ゆっくりできないんだよねそうそうでうちは極力というかまず天気を見て決めてるかな晴れてるところとかその週降らなそうなところを集中的に狙って探しているはいえっと今ですね弥彦 RV パークを出ました初日でね結構ねゴミが多く今回はね発生してたので、まあ、その辺もね全部捨てることができて結構ね良かったで電力的にも、まあ、今日はねやっぱり晴れてるんで結構朝ね気温がもう上がってます、まあ、その辺もね踏まえたら RV パークにねいたので、まあ、電力をね気にせず充電しながらエアコンを使うこともできたので、まあ、その辺もね結果として良かったかなそう外結構今暑いんですよもうすでにでなんですけど車の中はねずっとエアコンかかってるんで快適ですでこれからですね寺泊まりの魚のアメ横ですねあそこにね向かっていきたいと思いますえっとね過去にもね訪れたことがあるんですが夕方の方に行ったんでもう結構ね物がないみたいなそんな感じでしたで今回は10時にはもう着くんでまあ朝ではないけどねそうだからね寺泊まり行かれる方は今の弥彦 RV パークはすごく近くていいと思いますで昨日の道の駅はここなんで道の駅ともすごい近いいい場所にあると思うこの辺はっていうことでまずはですね寺泊まりでちょっとね食材調達とあとまあ朝ごはん昼ごはんになっちゃうのかなまああったらそこで食べてでそれからですね水族館に行こうかなと思っておりますはいえっと今ですね寺泊まりの方に着きました旗は上がってるね上りは上がってるお店はすごいやってる感あるねそれなりに人もいるかなでもそんな混んでないな駐車場見る限りだってこの辺空いてるもん全然あここにしよっか端っこめっくり角状魚類が本場やろこっちからこう行くいいよ
。中見る。うん。小さいハマグリ。小さいハマグリ。小さいハマグリ。酒蒸しにする。お刺身とかも欲しいな。ホタテバタ。ホタテでいいの？ホタテのバター焼き一つ。はい、ありがとうございます。百丼。どうせ。はい、今ですね、包丁、こちらの刃物屋さんでキャンピングカー用の包丁を購入しました。100均からの離脱です。ちゃんとね、カバーも買ったから。あの一応車の中で使うものだから、しっかりねカバーとか箱とかね用意してます。よし、とりあえず今ね帰ってきました。もうお茶買わないとね。いろいろ買ってきて、お昼ご飯も買ってきて、もう食べちゃいます。今ねもう暑いんでね、エアコン。エアコン向き変えようかな。エンバータでね、エアコン動かしてます。はい、でお昼ご飯はね、いつも行く卓上魚類の本店です。でそこでね、このね、四色丼と、あとお寿司と、ぶちゃん中トロ丼、自分で選びました。あとね、その外に売ってるね、ホタテのね、バター焼きと、粒だけ。も、一緒に買ってきました。結構ゴージャスな昼ご飯だと。で、ちょっとね、早めのお昼ご飯。いただきます。いや、まず外もう今日三十度超えてるね、これは。今日は真夏日だね。ドラマだパパ見てカレー紙揺らすとさ本当に揺れてる<笑>エアコンマジ快適だわこういう時にエアコン使えるとありがたい夜はね確かに場所を選べばそれなりに涼しいところを探せるけど、うん、どっちは無理やからねこれねホタテバターでーすうまっ粒がうんホタテうまホタテうま前カエが全然食べれなかったじゃん、うん、だいぶ食べれるようになったよね、うん、結構お腹いっぱいになる、うんはい、えっと今ですね寺泊まりの方に行ってまいりましたちょうどね今ね11時半で多分ね今時間ぐらいから混み出すかな僕らが行った時はまだ混み始めたぐらいだったんでそんなにね言うほど人が歩いてみたらいなかったですささっと買うだけ買ってきて車の中に戻ってっていうのもね結構ね天気が良くて今日ね30度絶対超えてるなってぐらい暑いんで,で結構人もいっぱいいたから、ね、日陰があるところでなかなか食べれなそうな感じだったんでそれだったらね一回車戻ってエアコンつけて車内で食べるとすごいすごい快適でやっぱエアコンすごいなとこういう時すごいねということでねここからですねマリンピア水族館の方にね向かっていきたいと思います天気もいいし海沿いは多分ねスーッと走っていくと思うんですけどもうこれからね1時間ぐらいかけてでお昼過ぎぐらいに到着予定です海がドーンじゃない海じゃないこっち側ってあんまり海が見えなかったようなあ見えたのかなちょっとあんま覚えてないなこれあるとこれかな綺麗日本海だのどかやねのどかはのどかだけど道が悪いボッコンボッコンして後ろのものがいろんなもの落ちてくるあそうかうわー結構おるでああこんな感じだったね確かによし OK 多分前回もここだって気がするわ今回も特別に大型ということでなんかね空いてたけどキャンピングカーなんかでもね空いてたけどほんとギチギチでかいなた。超可愛い。これ赤ちゃんなんだって。落ちすぎ。千葉さんいたじゃん。あここにもいた。でもしかしてあの人形と同じ色？そう。すごい。すごいね。すごい。ちょっと太くない？食べさせてあげる。ちょっと一回甘くて。でも全部入ってる。うん、味が全部入ってるから食べきれないんだ。<笑>なんだった？やっぱシロップ？かき氷シロップの炭酸？でもなんかフルーツ入ってるから。これ,これイルカの声なんだって。
ペンギンの鳴き声はい、えっと、今ですねマリンピアの方に行ってきましたもう結構久々のマリンピアだったんですけど過去との比較みたいなね楽しみ方もできましたやっぱりね三陸だったので少しね、まあ、初日ということもあり人が多かったかなとで今からですねこっから約30分ぐらいのところに新潟せんべい王国まあバカ受けの工場なのかな、まあ、近くにねそういったところがあるみたいなので今からね向かっていきたいと思いますでその後はちょっとね明日ねどこ行くかとかもねいろいろまだ決めてなくてもしかしたら弥彦の方にまた戻るかもしれないですねとりあえずあせんべい王国行ってで燃料とか買い物だけはしてでその間なんかどこに行くか決めようかなと思っておりますあゆちゃん行くで、はい、体験館も行ってみようお姉様も使えばいいんじゃないそうだね、まあ、それかまんまとゆうちゃんだけでもいいよ、うん、2名分はい、はい、早っえ、かわいかわいやゆちゃんパパとやろうはい、いい感じ。いいじゃん。見てて。ほら。プリンセス顔。ゆっくりゆっくり。さあさあさあさあさあさあさあ。オッケー。暑かったんだけど。熱源が近い。うちゃんうちゃん。これうちゃんさ何書いたの？姫様。ママのはウチャンネルペンギンだって。これちゃんはプリンセス。ママはペンギン。うん、じゃあできたね。はい。えっと今ですね、新潟せんべい王国に行ってまいりました。ギリギリね、体験の時間に間に合ってせんべい焼き体験もしてまいりました。すげえ暑かった。顔面がめっちゃ暑い。あの。中心三百度あるんですね。そうそうそうそう。でウちゃんとパパとあとママでやって二組でやりました。ああいう体験もなかなかできないからいいよで意外とうーちゃん体験系好きみたいでうーちゃんも楽しかったみたいでよかったですこれから近くにベーシアがあるみたいなんでまあベーシアに行こうかなとはいえっと今ですねベーシアでちょうどね買い物が終わったのでこれからですねもう一回移動して今度はね温泉の方に向かいたいと思いますで温泉に関してはここからね2 2キロなんで、まあ、少しちょっと離れてますねまあって言っても30分ぐらいかなで着くかとは思うんでまずはゆっくり向かっていこうかなと新潟といえばおかしいから。今日曲がるのかな。かなすぎ。かすぎ。あ、割と駐車場が広いです。じゃ、ちょっと行ってきます。はい、温泉着きました。かすいかな、やっぱり。今日も安定の牛乳。これぐらいの美味しい魚。<笑>いつもの美味しさです。<笑>いつも通りの美味しさ。よーしちょっとね移動する前にねお米を吸わせるという本当はね温泉行く前にやりたかったので忘れてたよいしょそういうことね2合分の白の余ったるんじゃそうあれだねあんまり動かないとこに置いとかないとねだからどこにあっそこに置いとけばいいじゃん,ん洗面うんそれかママがずっと持っていくかおかしいだろ<笑>じゃあちょっと吸水えっと、今ですね、カスイというね、日帰り温泉に行ってきました。なんかね、面白いよね。観音様があって、ちょっと洋風な建物という。なんか、機関車みたいなの通ったんだよね。そうそうそう。っていうのがいきなり走ってて、で、慌てて外見たらね、走ってて。でもあれ多分、稀なんだろうな。手振ってて。たまに通るんかなっていう。ということでね、今からね、ちょっと移動します。で、今日はね、炊飯器を小ぶりで回しております。小ぶりもね、今日はお仕事です。今日は電源サイトじゃないからね。そう。で今ね、エアコンに関しては、サブバッテリーで回してます。今日は珍しく。寝る前に。もうね、97パーでね、ほぼ満タンなんで、一旦サブバッテリーで頑張ります。で、寝る前に、ブルブルに切り替えます。で、今日ね、ちょっとね、いつもと違う接続の方法で、エアコン単独のみ、ブルブルで動かすと。車の充電とか、ちょっと今晩はさせない。で、エアコンに全振りしようかなと思っております。それはね、後ほどまたご紹介します。パパブルーティーが。はい、ブルブルをね。よいしょ。残してみましょう。はい、はい、今日ね、刃物屋さんで購入した包丁です。車屋の包丁ですね。ずーっと百均だったんでね、今日はね、買ってきました。そのピークはキャンプ用っていうことで。あのね、まな板がね、ちょっと大変なんだよね。なんか
、これ、包丁用じゃないって言ってたよね。そうそう,そう。確か。本当はね。ただ、安全を見て大きいやつにしました。大きくて締めれるやつ。簡単に取り出せるようじゃダメなんだよね。だから、そこはね、ちょっとめんどくさいんですけど、安全性重視で。特にうちの場合、車でね、移動するからガタガタしても嫌なんで、包丁のサイズもちっちゃいやつだね。そう、ちっちゃいのがいいって言ったら、これ使いやすいよってこう。でもこれもね、こういう感じ。刃物屋って書いてある。うん。しっかりした包丁ですこれをして二重でロックすればいいかなってそうでそれで奥まで入るそうそうこういう感じで,でこの状態だったらもう出てこないちゃんと引っかかるうん。今日はもう時間がないのでちょっとやりますニトリメッティ出てこやさりこれ冷蔵庫がえげつなパンパンですちょっと無理よまあ食べるものには困る、うんじゃあらしたこの車納車して初めての時ぐらいに揚げ物やった気がする、うん、カビゴンは納車した時は確かしょっぱな焼き肉豪快にやってるもんちゃんもちろんすることあるです4年も経験を積んだはずなのに揚げ物からいく<笑>今日手伝うものあんまり調理するもの少ないかなみちゃんあそう新車一発目の車中泊やったからやってるなやってるなもんちゃんの時はもうでもねスキルがあるからハビゴンはスキルノースキルだからねこれねみんなから日本酒新潟県柏崎市って書いてあるんて読むんだろうね腰の誉れ前なんか買ったような気がするけど普通に飲んでも美味しいじゃない、うん、贅沢に使いますごまと担々鍋の元はね下の引き出しに入ってますペットの下の引き出しですこの中にね鍋の元をいっぱい詰め込んでますこれいいよねこれね今我が家行くのこれもうね鍋やるためだけに買ったみたいなやつだユニプレーがね焚き火鍋かなにやってふんふんこれちゃんぴ、うん、どうしたの暇なの、うん、これかきする、うん、もう少しでご飯が炊けそうですもこもこし始めましたで、こちらの食べの準備ハマグリの魚エビちゃんは iPad を押さないと痛いそうだよ、だからそこはあんまり出してると、うん、パパもうめっちゃ働いてるママの方が働いてるよねー今だってエビちゃんの iPad を取ってあげるためにもめちゃくちゃ笑われてる。<笑>いいよ。はい。置いてください。この辺置いときた。オレンジの鍋敷き。キャンプでも買いたいんだけど、最近キャンプだとステンレステーブルを買いあさったせいで、出番ないんだよね、これ。一応ね、これで耐熱シリコンだから大丈夫みたいな。一応置きます。よし。もういいのかな熱っ。おお。もうめっちゃ開いちゃってるね。開いてないやつもいいね。全員開いたか。匂いがすんごいいいよで、最後に醤油かけますネギ、うん、は冷凍庫に入れたんだ、うん、絶対うまい、うん、こんな感じでいいですいい感じ、えー、食べるまでは一回保温ですレンジのとこ行くよあ、レンジうーちゃんちょっと気をつけてねこれ熱いやつだからね米が溶けました次はね簡単そう、プチ鍋の名前にネギをあな百均とレベルが違う怒られるわすごいやっぱ違う切ってみたらわかるわすごい切りやすい全然違いますすんごいサクサク切れるもん家にも欲しいこのちっちゃいのでも確かに七千円ぐらい七千円ぐらいしてまあでもお高いだけあるということは分かったいや全然違うよ。うわ、なんやこれ。これは切るのが楽しくなってる。ちょっと乾燥させとくよ。錆びてもやだから。買ってそうそう錆びる。置いとくから。気をつけて。肉ちょっとでいいよね。いいよ。おじちゃん何のアイス買ったんだっけ。パパと同じやつ。の？何味？チョコです。ピンパン。パパの？チョコミント。ピンパン。なんか
凍ってるなんかシャリついてる気がするなって思いますあ今日ね買ったお刺身たちはい一気にしめさばこれねあぶるよあぶりますお皿はねステンの皿です一応ね鉄製の鍋式もう一度下に引いてもらってうちあぶりしめさば好きだよね、うん、皆さんはあぶりのしめさば好きですかそれともそのままのしめさばが好きですかぜひコメント欄で教えてください教えてください我が家はがぜんあぶり派です家でもあぶりますはいということでね本日ねご飯ができましたので紹介していきたいと思いますでご飯だけママが今からやそりますご飯もねこれ道の駅で購入した新潟のコシヒカリこれで使い切りです、えっと、まずこの手前なのが今ね炙ったとこのしめそばですで後ろに置いてあるのが中トロとヒラメで刺身です角状魚類寺泊まり本店で購入したやつですこのしめそばもそうです寺泊まり本店で購入したやつこれね寺泊まりで購入した小さいハマグリですねの酒蒸しで酒蒸しで使用した日本酒も新潟のね日本酒を使用しましたでもね余ったからもちろん飲みますでこっちはね担々鍋これだけねベーシ屋さんですこれ全部ベーシ屋さんベーシ屋さんあベーシ屋さん鍋新潟のベーシ屋さんです<笑>まあ多分普通のベーシ屋なので今日はねこれで食べていきたいと思いますあとご飯かこれがね今日本日のメニューになりますで今日はねいちごビールとあとねもう一本昨日買った魚沼のサトレ買ったねひぞっこの日本酒がありますんでそれ出しますよしじゃあご飯食べようはいん偉いねうちゃんママ、まあ、はどれに言うんだっけそれかこちらねこれですいちごビール買ってきましたでもねビールはねいっぱい飲むと太っちゃうんで2人で一貫でしょうあわわやよしじゃあ乾杯しよう。じゃあ乾杯。乾杯。ふ<笑>いちゃんそれね。はい乾杯。乾杯。さあいただきます。ちょいいただこう。ご飯食べる。新潟の道の駅で買ったやつです。これ何？ちめさば。めちゃば。うん。ちょっとしょっぱい。ちょっとしょっぱいよね,ね。今日さ割と食べるも多いな。うん。そうだよ。毎回さ食べるものがなんか少なく感じて買い物するのにさ割と多いよね今日も新潟尽くしベーシアってみんな知ってるかな今ふと思ったけど割とさ北関東はいっぱいあるけどあんま見なくない他で地元だと全然ないじゃんベーシアって、うん、皆さんのお住まいのところにベーシアってありますかカインズがあればベーシアもぜひコメントで教えてください第2弾でどうえっ牛まに決まってんじゃんパパもじゃあハマグリ食べるこんな感じでネギたっぷりのハマグリです酒蒸しです貝嫌いらしいまあうちの家計二人とも貝食べたの最近だからふいたんも大人になったら食べるよパパも割と最近やでるちゃん、えー、5、6年ぐらい前ねなんかエアコン寒いそうもうあげるちょっと寒いうちゃんもねえ、違うのまあまあまあ当たんないんじゃない多分ここえ、85% なんだっけねバッテリーあ,あ、結構削れてる、うん、削れてないうんやっぱエアコン結構使うんだね鍋,鍋はうまいはい、鍋です車の中ねちょっと寒いんでちょうどいいですすごいね、車の中夏で寒いって言ってるからママ基本的に鍋大好きパパがいない日の夜のご飯とかも鍋でいいもんねじゃあヒラメもあるよ柔らかいマグロ甘かったうんマグロ甘かったすごいねちゃんお刺身のマグロが甘いって言ってるそんなに食べるもんママんだってたいいよ食べてる2分割だよか一口でかそうだからマグロツアー全部うーちゃんの口に入れられたよ<笑><笑>うーちゃんヒラメどうだった美味しかった<笑>でそこはうーちゃんの大好きコーナーだね白カップで飲むダメだよ今日のお酒やね平気これもレモン、根源とこちらですねこれこの間のね魚沼の里で買った八海山の純米大吟醸で雪室貯蔵3年ってやつです雪の中に3年間貯蔵してるってやつよねこれがね前回行った時も買ったんですけどめちゃくちゃうまくて今回もね買いましたこれはマジでおすすめなんかね魚沼の里限定っていうわけではないらしいですあるはあるみたいですただあんまり多くは販売してないって言ってましたね魚沼の里行けばもう貯蔵してるところがあるんでこれがありますこれもねそこで一緒に買った栓抜きみたいなやつよしこれでねよっ取れましたー NG 深夜こんな貴重なお酒をパパがじゃあ乾杯するはい乾杯じゃあいただきます非常に飲みやすいうま非常にうまいめちゃくちゃうまい,い、うん、また白米がうまい優勝
あそう、うん、そっちの方がいいしめサバを食べていただきますうまいめっちゃうまいいやこんな食べ方してたらマジ太るわまた帰ってやろうバイクしなきゃもったいないかもったいないかこれもレッツ飲んじゃえちゃんと締めていただきますうんあこれはこれ飲みやすいよ食べる人来る人プリンとアイスどっちがいい<笑>アイスの方がいいアイス食べようあれアイスもそんなに硬くない今何パー84あんまりさっきから減ってないさっき風ビュービューだったからじゃないやっぱ25度ぐらいでよかったはいごちそうさまでしたなんだかんだね多い多い言いながら全部食べましたハマグリの量が多いな<笑>小さいハマグリマジこれ何匹いたんだ何匹いたんだろう50はいるな560ぐらいかな、うん、美味しくいただきましたほんとね全部食べたよね全部食べたよご飯も全部食べたしすごい美味しくいただいたコンプリートやお腹いっぱいだなもう寝たい今日はねそうそうルーちゃんね先に歯磨きさせたんでもうトイレも行って歯磨きもしてるからもうあとは上に移送するだけでもあそこに寝てるこう考えるとさ車にトイレないと厳しいねうち、ん、はもう車のトイレ様様さまだよ女の人とか子供がいたりするといちいち行くのも大変だしさ暗いじゃんそうだそういうのもあるしあと天気とかもね雨とかやっぱ降ってる時に優先するとかそういうの使うのね意外と僕は外が多いですほんと帰りぐらいでねあのタンクまだ余裕あるねとかそう言うてでもね今のカセットトイレやっぱキャパ多いよねキャパ多い前のと全然違うね全然減ら全然だからいっぱいにならないからその辺は安心できるよねはい今ですねこれから寝ようと思うんですけどバッテリーがねこれあと 76% しかないのでこっからですねあポタテンでエアコンを回らそうかなとで今回いつもと違うのがこの延長ケーブルを使ってエアコンを回すのに内部コンセントでねポタテンから電源を供給しちゃうと車もね外部充電回っちゃうのでなるべくねエアコン1本で回したいなと思ってるんでこれをポタテンにつないであげてこれをエアコンにつけるとなのでポタテンからの電力ね一本仕様にしようかなと思いますエアコンに全振りするという形でちょっとねこれをねブルーティーにつなげてこれをエアコンにつなぎますはい今ですねポタテンに切り替えましたで今日はね外部充電化してないんでこんな感じでね充電はつかないですチャージつかないけどもインバーターを切った状態でもエアコンが使えてます延長コードねとりあえず今回試しで使っていますとりあえずこれで使えるかどうか 1500W のケーブル買ってきましたのでこれでね試したいと思いますじゃあ寝よう寝るみ大丈夫そうでしょうん扇風機回してるから平気あまり寒いとブルブルしちゃう今快適ぐらいうんじゃあ休みー